క్రిమి సంహారక మందుల కలయికలు ఎయిటీ టూ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ టూ అనమాట క్రిమి సంహారక మందుల కలయికలు మూడు మార్కులను రాసుకోండి మూడు మార్కులు క్రిమి సంహారక మందుల కలయికలు మూడు మార్కులు అనమాట సో ఇవేంటంటే మనకి ఉండేటటువంటి మందులు ఏవైతే ఉంటాయో మందులు మందులు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మనం ఉపయోగించేటువంటి కీటకనాశనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దేనికి దానికే సపరేట్గా ఉంటాయి మన ఇష్టానుసారంగా దాన్ని ఒకదాని కూడా కలిపేయడానికి లేదు రైతులు ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా దాన్ని కలిపేస్తుంటారనమాట ఈ మందుకు ఆ మందు ఆ మందుకి ఈ మందు ఏదో ఎలా పెడితే అలా కలిపేసి స్ప్రేయింగ్ చేస్తుంటారు సో అది కుదరదనమాట అలా చేయడానికి వీలు లేదు అలా చేయడానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఎలా చేయాలనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట ఆ కాంబినేషన్ ఏ మందుకి ఏ మందుకి మనం కలపచ్చు ఏ మందుకి ఏ మందుకి మనం కలపకూడదు అనే దాన్ని దీంట్లో మనకి చెప్పారనమాట సో అవన్నీ రసాయనాలు అవన్నీ ఏంటన్నమాట రసాయనాలు రసాయనం అంటే దానికి ఒక కెమికల్ ఫార్ములా ఉంటుంది దాని దాని చర్యలన్నీ కూడా వేరే వేరేగా ఉంటాయి అదొక రసాయనం అయితే ఇదొక రసాయనం అన్నట్టు రెండు రసాయనాలు కలిపితే ఏం జరుగుతుంటుంది ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఏదైనా జరగవచ్చు పెద్ద పేలుడు సంభవించవచ్చు పెద్ద పేలుడు సంభవించవచ్చు దాని లేకపోతే దాని రెండు కలిపామనుకోండి దాని రంగు మారిపోవచ్చు లేకపోతే రెండు కలిపితే దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువైపోయి పెద్ద మంటలు వచ్చేయచ్చు సో అలా కెమికల్స్ అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఏది పెడితే అది కలిపేయడానికి లేదు రైతులు ఏం చేస్తుంటారంటే మందులు కొడుతుంటారు మందు కొడితే తగ్గదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తెలివితేటలుగా రెండు మూడు మందులు తెచ్చి కలిపేసి స్ప్రే చేస్తుంటారు అలా చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు అనేది ఇందులో మనం చూస్తాం అనమాట చిన్నదే టాపిక్ ఒకే పిచికారీల్లో రెండు వేరు వేరు కీటకనాశనాలు కలిపినప్పుడు కొన్ని చర్యల వల్ల కొత్త రసాయనం తయారైపోద్ది అడిచారు కదా రెండు రసాయనాలు ఉన్నాయి రెండింటిని మనం కలిపేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అనమాట కొత్త రసాయనం తయారైపోద్ది కావున కీటకనాశనాల కలయికల గూర్చి పూర్తి అవగాహన కనుక ఉన్నట్లయితే కీటకనాశనాలకు సస్యరక్షణలో సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి వీలవుతుంది రసాయనాల మధ్య పొత్తు కుదరకపోవడంతో పోవడంలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఈ పొత్తు అనేది అనమాట ఒకదానికి ఒకదానికి కొన్ని అయితే కలుస్తాయి కొన్ని ఏమో కలవు కొన్ని కలిపినప్పుడు ఏకంగా రివర్స్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట రివర్స్లో ఉంటుంది యాక్షన్ అది సో అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని అన్నారు అనమాట కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే కలవకపోవడం అర్థం అనమాట అది కంపాటబిలిటీ కలుస్తాయి పైన రాసుకోండి కంపాటబిలిటీ కూర్చోవచ్చు కంపాటబిలిటీ కంపాటబిలిటీ అంటే కలయిక అని రాసుకోండి కంపాటబిలిటీ అంటే కలయిక ఇన్కంపాటబిలిటీ కలవకపోవడం రాసుకుంటేనే మీకు అది తెలుస్తుంది అనమాట ఇది మూడు మార్కుల ప్రశ్నగా వస్తుంది ఈ చివరకు పేజీలో ఉంది కదా ఇదేం వస్తుందిలే అని మాత్రం ఎలక్షన్ చేయడానికి లేదు ఈ రెండు కూడా రెండు షార్ట్ నోట్స్లు తప్పకుండా వస్తుంటాయి అనమాట చివరి పేజీలో ఉంది కదా ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అని మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మనం వదిలేయకూడదు ఇవి వస్తే తప్పనిసరిగా సో ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే కలవకపోవడం కంపాటబిలిటీ అంటే కలవడం సో మొట్టమొదటి ఏంటంటే కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని నేను చూద్దాం ఇవి ఇలాగే రాయాలి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ వాటికి మేము చేయలేదు కాబట్టి కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని మనం రాయాలన్నమాట కొన్ని రసాయన చర్యల వల్ల రెండు కీటకనాశనాలు కలిపినప్పుడు కొత్త రసాయనం ఏర్పడుతుంది ఈ రసాయనం కలిపినచో విష ప్రభావం అత్యధికం కావడం కానీ అండర్లైన్ విష ప్రభావం అత్యధికం కావడం కానీ లేదా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అసలు ప్రభావం ఉండకపోవడం కానీ జరుగుతుంది రెండు రకాలు అనమాట రెండు కెమికల్స్ని మనం కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాటి తాలూకు విష ప్రభావం అంతా పోద్ది లేదు అని అంటే వాటి తాలూకు ప్రభావం చాలా ఎక్కువైపోద్ది అనమాట రెండు రకాలు జరుగుతుంటాయి అనమాట రెండు రకాల ఎఫెక్ట్లు ఉంటాయి అయితే దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోయి దాని ప్రభావం చాలా ఎక్కువైపోద్ది రెండోది ఏంటంటే కంప్లీట్గా అది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోద్ది దాన్ని ఏమన్నారంటే కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని అన్నారనమాట రెండు పాయింట్లు అందులో రాసుకోవాలి విష ప్రభావం అత్యధికం కావడం ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అసలు ప్రభావమే లేకుండా పోవడం ఒకటి రెండు మందులు ఉంటాయి సపరేట్ సపరేట్గా వాడితే ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తాయి మనవాడు తెలివితేటలుగా ఏం చేయాలన్నమాట ఈ రెండు వాడితేనే ఎంత పనిచేస్తుంది ఈ రెండింటిని ఒకేసారి కలిపేస్తే ఇంకెంత పని చేస్తుందో అని వాడాడు అనుకోండి ఏమవుద్ది అనమాట ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువైపోవచ్చు డబుల్ డబుల్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే కంప్లీట్గా జీరోకి వచ్చేయచ్చు అనమాట నీళ్ళులాగా అయిపోద్ది అంతే అర్థమైంది ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా రసాయనాలు అవి రెండు రసాయనాలు అనమాట రెండు రసాయనాలు కలిపినప్పుడు ఇలాంటి చర్యలు వస్తుంటాయి లేకపోతే పెద్ద మంటలు రావచ్చు 
లేదా పెద్ద బ్లాస్ట్ అయిపోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ జరగచ్చు అనమాట అంటే రసాయనాలు కలియక అనమాట అంతే అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలని అర్థమవుతుంది రెండోది ఏంటంటే ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఫైటో అంటే ఏంటంటే మొక్క పక్కనే రాసుకోవాలి ఫైటో దేనైనా సరే విడదీసి చదువుకోవాలన్నమాట ఫైటో అంటే మొక్క టాక్సిక్ అంటే టాక్సిక్ అంటే ఏంటి విషము లేదా వి విష ప్రభావం టాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ కలవకపోవడం అది దాన్ని అర్థం అనమాట ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటంటే రెండు రసాయనాలు తమంతటు తాము ఎటువంటి హాని చేయవు అర్థమవుతుందా కానీ రెండింటిని కలిపినప్పుడు మాత్రం అవి మొక్కలకి హాని కలబడతాయి సో అలాగే అనమాట కొంతమంది ఉంటుంటారు హాస్టల్స్లో హాస్టల్స్లో ఉంటుంటారు అనమాట సో మామూలుగా ఉంటే ఎవడు పని ఆడు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరిని కలిపి రూమ్లో పెట్టామనుకోండి మరి వాళ్ళు ఎంత తీవ్రంగా మారిపోతారంటే అలా మారిపోతుంటారు అనమాట అర్థమైందా అంటే వాళ్ళు మామూలుగా ఉంటే మామూలుగానే ఉంటుంటారు ఇప్పుడు అలాగే జరుగుతుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ రూమ్లోకి ఈ హాస్టల్లో అలాగే జరుగుతుంటాయి అనమాట వాడు మామూలుగా ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాడు వాడికి ఎవడో ఒకటి జత కలుస్తాడు కలిసేటప్పుడు వాళ్ళు ఉండేటువంటి వికృత స్వరూపాలు అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట మీరు కూడా అంతే మామూలుగా ఉండేటప్పుడు ఏదో చదువుకోవడమో లేదా ఏదో చేస్తుంటారు ఎవరో సరైనటువంటి ఫ్రెండ్ తగిలినప్పుడు మొత్తం మీలో ఉండేటువంటి ఆ వికృత రూపాలన్నీ బయటకు రావడం ఎక్కడ లేని అల్లరంతా చేస్తుంటారు ఎక్కడ లేని ఇదంతా చేస్తుంటారు చదువు పక్కన పడేస్తారు అలాగనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని అంటారు అర్థమైందా అది ఏంటంటే రెండు రసాయనాలు తమంతటి తాము ఎటువంటి హాని చేయవు రెండు రూముల్లో ఎదురు ఉన్నప్పుడు ఎవరికి కూడా ఎలాంటి హాని ఉండదు అనమాట ఆడి పని ఆడి చేసుకుంటారు ఈడి పని ఈడి చేసుకుంటారు పొరపాటున ఇద్దరిని కనుక కలిపామా మీరే అమ్మాయిలు ప్రధానంగా సో పొరపాటున ఇద్దరు అమ్మాయిలు కనుక ఒక ధైర్య పెట్టామా మొత్తం అంతా సర్వనాశనం చేసి పడేస్తారు దాన్ని ఏమంటారు అనమాట ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని దాన్ని అంటారు మరి అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పదు అర్థమైందా రెండు వేరే వేరే దగ్గర ఉన్నప్పుడు పర్వాలేదు రెండింటినీ కానీ కలిపాము అంటే మాత్రం మొక్కలకి విపరీతమైనటువంటి హాని కలిగిస్తాయి రసాయనాలు దాన్నే ఫైటోటాక్సిక్ ఫైటో అంటే మొక్క అని అర్థం అనమాట మొక్కకి హాని తలపెడతాయి రెండు వేరు వేరేగా ఉంటే ఎలాంటి హాని ఉండదు రెండు కానీ కలిపామంటే మొక్కకి హాని చేస్తాయి ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ మూడోది ఏంటంటే ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ మూడోది ఏంటంటే ఫిజికల్ ఇన్కంపాటి భౌతికంగా ఫిజికల్ అంటే భౌతికంగా వీటిలో రసాయనాలు భౌతిక రూపం మరియు స్థిరత్వం కోల్పోయి ఉపయోగించడానికి ప్రమాదకరంగా మారుతాయి ఏమవుతుందనమాట సపోజ్ రెండు రసాయనాలు ఉన్నాయి రెండింటినీ కలిపాం రెండింటినీ కలిపేటప్పటికి పెద్ద నురగ వచ్చేయడం అవి ఉపయోగించడానికి పనికి రాకుండా పోవడం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండింటినీ కలిపేటప్పటికి ఒక పెద్ద మంట వచ్చేయడం భౌతికంగా వాటి భౌతికంగా ఉండేటువంటి స్వరూపం కంప్లీట్గా మారిపోద్ది అనమాట సో భౌతికమైనటువంటి మార్పులు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఉపయోగించడానికి పనికి రాకుండా పోతాయి దాన్నే ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని అంటాం ద్రవపదార్థం ద్రవపదార్థం రెండింటినీ తీసుకుని వచ్చాం రెండు కలిపి పెద్ద వాయు రూపంలో పెద్ద మంట మండి పోతాయి దాని ఉపయోగ ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబి కలుసుకోవనమాట సో ఆ రెండు కూడా కలుసుకునేటువంటి ఇది ఉండదు అందువల్ల ఏంటంటే భౌతిక రూపం మారిపోద్ది వాటి తాలూకు స్థిరత్వం కూడా మారిపోతుంది మనం ఉపయోగించే పురుగు మందులన్నీ కూడా రసాయనాలు అందువల్ల ఏది పెడితే దాన్ని కలపడానికి కుదరదు దానికి లిస్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట అది ఇప్పుడొద్దు తర్వాత మనం చూసుకోవచ్చు ఆ లిస్ట్ ప్రకారమే ఒకదానికి ఒకదానికి మనం కలపడానికి కుదిరితే ప్రయోగాలు చేశారనమాట ఏ మందు ఏ మందు కలపచ్చు దేన్ని దేనితో కలిపితే ఎలాంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి అవన్నీ చేశారనమాట సో అందువల్ల ఏంటి రైతులకి ఏం తెలియదు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే దేన్ని పెడితే దాన్ని కలిపేస్తుంటారు పురుగు మందులు కలిపేస్తారు అలాగే తెగుళ్ళు మందులు తెచ్చి కలిపేస్తుంటారు లేకపోతే ఏవో రకరకాలన్నీ మిక్సింగ్ చేసి నాలుగైదు రకాల మందులు మిక్సింగ్ చేసి కొడతాడు అప్పుడు మరి ఏదో ఒక ఆనందం అనమాట ఎక్కడెక్కడో ఉన్న పాత పాత డబ్బాలు అన్నీ కొద్ది కొద్దిగా చేసి అన్నీ చేసి ఏదో సైంటిస్ట్ లాగా అలా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు పని ఏమి లేకుండా కొంతమంది సైంటిస్టులు ఫీల్ అవుతుంటారు రైతులు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఎక్కడెక్కడో మందులు అనమాట పాత పాత డబ్బాల్లో తీసి కొద్ది కొద్దిగా తీసి ప్రయోగం చేసినట్టు సడన్గా చేసినట్టు అది ఏదో ఒక పెద్ద మంట వచ్చేయడం లేకపోతే ఏదో బ్లాస్ట్ అయిపోవడం జరుగుతాయి చివరికి ఇలా చాలామంది చేశారు రైతులు చాలామంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట అర్థమైందా సో ఇలాంటి ప్రయోగాలు చాలా చేశారు అవన్నీ చేసి అంటే ఏదో నాకు అన్నీ తెలుసు అని నిరూపించుకోవడానికి అలా చేస్తారు పోని మంట ఇలాంటివన్నీ రాకపోతే పొలం మీదే ఎవడో స్ప్రే చేస్తారు మొత్తం అంతా మాడిపోద్దు దాని ఎఫెక్ట్ మొత్తం అంతా కూడా మాడిపోద్ది అనమాట అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు సో ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అనమాట అందువల్ల ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటనమాట దాన్ని స్థిరత్వం కోల్పోద్ది భౌతిక రూపాన్ని కూడా కంప్లీట్గా
ఫైట్ ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ సైడ్ ఎడ్డింగ్ పెట్టి రాస్తే ఒక మార్కు ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబుల్ సైడ్ ఎడ్డింగ్ పెట్టి రాస్తే మూడు మార్కులు ప్రశ్న అది ఎలాగైనా సరే అది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట అలాగే తర్వాత చూస్తే పురుగు మందుల మిశ్రమాలు ఇది కూడా మూడు మార్కులు షార్ట్ నోట్స్ అని పెట్టండి ఈ రెండు కూడా తప్పకుండా చదువుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా పురుగు మందుల మిశ్రమాలు ఇన్సెక్టిసైడ్ కాంబినేషన్స్ ఇది కూడా బిట్లు వచ్చాయన్నమాట పురుగు మందుల మిశ్రమాలు ఒక్కొక్క పురుగు మందును ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించడంతో పోలిస్తే రెండు పురుగు మందులు కలిపి తయారు చేసిన మిశ్రమ రసాయనం వల్ల దీని యొక్క పనితనం పెరిగి వివిధ రకాల పురుగులు ఉధృతి సమర్థవంతంగా అరికట్టడానికి తోడ్పడతాయి ఇప్పుడు ఏదో ఇష్టానుసారంగా కలిపేస్తే ప్రాబ్లం రావచ్చేమో కానీ మన లెక్క ప్రకారం జాగ్రత్తగా ప్రయోగాలు చేసి ఏదేది కలుపుకోవచ్చో చూసితే రెండు పురుగు మందులు వాడినప్పుడు కలిపినప్పుడు వాటి తాలూకా ఎఫెక్ట్ బాగా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఏది పెడితే అది కలిపేయకుండా కొన్ని ప్రయోగాలు చేసి కనుక్కున్న తర్వాత కొన్ని మందులు కలియకులు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి రెండు వేరే వేరేగా ఉండేటప్పటి కంటే కూడా రెండు కలిసినప్పుడు వాటి తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఇంకా బాగుండడాన్ని గమనించారనమాట అలాగే మన స్టూడెంట్స్ లాగే ఇద్దరు వేరే వేరేగా ఉండేటప్పుడు సరిగ్గా చదవలేదు ఎవరో సరైనటువంటి ఫ్రెండ్ ఎవరైనా తగిలారు అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి ఆటోమేటిక్గా ఇద్దరికి చదవాలనిపిస్తుంటుంది అనమాట అప్పుడు ఇద్దరు వేరే వేరేగా ఉంటారు వాళ్ళు చదవలేరు వీళ్ళు చదవలేరు అనుకోకుండా ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఏదో టైంలోనో ఎక్కడో మెస్లోనో ఫీల్డ్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో ఏదో సాలూరు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అనమాట సో ఆ కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా కుదురుతుంది కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళిద్దరికి అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు లేకపోతే వాళ్ళు ఏంటో అన్నీ అన్నీ కలుస్తాయి అనమాట అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఒక సడన్గా చదువుతుంటారు అనమాట చాలామందిని ఇలాంటి వాళ్ళని చూసాం మామూలుగా పెద్ద నార్మల్గా ఉండే వాళ్ళు తర్వాత తర్వాత సెమిస్టర్స్లో టాపర్స్ అయిన వాళ్ళు చాలామందిని మనం చూడడం జరిగింది సో ఏంటనమాట కలయిక దాన్నే ఇన్ కంపాటబిలిటీ అంటాం ఇన్కంపాటబిలిటీ కాదు అది కంపాటబిలిటీ అనమాట దానివల్ల బెనిఫిట్ ఎవరికి ఇద్దరికి ఇద్దరికి కూడా బెనిఫిట్ ఇద్దరు వేరు వేరుగా ఉండేటప్పుడు కంటే ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాగా చదవడం మంచి గ్రేడ్ పాయింట్ తెచ్చుకోవడం వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి కూడా అలా జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని మిశ్రమాలు అక్కడ మనకి ఇచ్చారనమాట ఏంటంటే అవి క్లోరిఫైర్ పాస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈసీ అలాగే సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాని వ్యాపార నమ్మ ఏంటంటే నూరెల్ డి ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఈ బిట్ చాలాసార్లు వచ్చిందనమాట ఈ మొత్తం ఈ టేబుల్ అంతా ఇంపార్టెంటే చెప్తున్నా కదా టేబుల్ అంతా ఇంపార్టెంటే క్లోరిఫైర్ పాస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈసీ ప్లస్ సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాని వ్యాపార నామం నూరెల్ డి ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ నివారించబడే పురుగులు ఏంటంటే ఆకుదొలిచే పురుగులు కాయలు తినేటువంటి పురుగులు రెండోది ఏంటంటే ప్రొఫెనోపాస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రొఫెనోపాస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాన్ని ఏమన్నా అంటే పాలిత్రిన్ అన్నారు వ్యాపార నమ్మ అనమాట అప్పుడు ఇచ్చిన దాంట్లో అలా ఉన్నాయి తర్వాత తర్వాత చాలా కంపెనీల వాళ్ళు చాలా కనుక్కుని ఉంటారు పాలిత్రిన్ కాయ తెలిచే పురుగులు మరియు రసం పీల్చేటువంటి పురుగులు అనమాట అలాగే మూడోది ఏంటంటే ట్రైజోఫాస్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే డెల్టా మెత్రిన్ వన్ పర్సెంట్ దాన్ని ఏమన్నారంటే స్పార్క్ అని అన్నారు అనమాట స్పార్క్ తెల్లదోమ ఆకు తినే పురుగుల్ని అవి కంట్రోల్ చేస్తాయి సో అక్కడ ఏవి ఇచ్చారు చూడండి పాలిత్రిన్ దగ్గర ఏంటంటే కాయ తొలిచే పురుగులు మరియు రసం పీల్చే పురుగులు మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు పర్ ఎకరానికి అని ఇచ్చారు ఒక మిల్లీ లీటర్కి అయితే టూ మిల్లీ లీటర్స్ పక్కన టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ అలాగే తెల్లదోమ ఆకు తినే పురుగులు ఉంది కదా స్పార్క్ దానికి కూడా టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ అనమాట ఓకే సో ఈ కాంబినేషన్ అడుగుతారు అనమాట ఏంటి క్లోరిఫైర్ పాస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లోరిఫైర్ పాస్ అనేది మామూలు మనం చెప్పుకునేటువంటి మందు సైపర్ మెత్రిన్ అనేది ఏంటంటే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ అంటాం సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ ముందు మనం చెప్పుకోలేదు ప్రొఫినోపాస్ నలభై శాతం అలాగే సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా అనమాట కాంబినేషన్ తయారు చేస్తారు మందు నేరుగా క్లోరిఫైర్ పాస్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ అంతకే లేదు ఓన్లీ సైపర్ మెత్రిన్ చేసినా అంత ఎఫెక్ట్ లేదు అలా కాకుండా క్లోరిఫైర్ పాస్ యాభై శాతం సైపర్ మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగా పనిచేసింది అనమాట దానికి వ్యాపార నమ్మ ఏంటంటే నూరెల్ డి ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఇది ఇచ్చారనమాట నూరెల్ డి ఫైవ్
అలాగే నూ నూరెల్ డి ఫైవ్ జీరో ఫైవ్లో క్లోరిఫైర్ పాస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మరియు డాష్ అని ఇచ్చారు సైపర్మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా రాయాలన్నమాట అలాగే పాలిత్రిన్ తీసుకునేటట్టు అయితే ప్రొఫినోపాస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అలాగే సైపర్మెత్రిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే స్పార్క్ తీసుకున్నారనుకోండి ట్రైజోఫాస్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెల్టా మెత్రిన్ వన్ పర్సెంట్ ఈ మెత్రిన్ మెత్రిన్ అనేవన్నీ కూడా ఏంటన్నమాట సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్లు మెత్రిన్ అని ఏదైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్లు కింద నేను బిట్ రాసుకున్నా అలాగే మెత్రిన్ అంటే ఒక హింట్ లాగా రాసుకోవాలన్నమాట మెత్రిన్ త్రిన్ మెత్రిన్ లేదా త్రిన్ అని చివర వచ్చేవన్నీ కూడా సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్లు అని చివర వచ్చే అన్నీ కూడా సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్లని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో బిట్స్ రూపంలో వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా వస్తుంటాయి అనమాట కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాలి సో ఏం చెప్పాను క్రిమి సంహారక మందులు కలయికలు చెప్పాను పురుగు మందుల మిశ్రమాలు ఒకదానికి ఒకదానికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అనమాట ఇదంతా దేనికి అదే సపరేట్ క్రిమి సంహారక మందులు కలయికలు అంటే కంపాటబిలిటీ ఒకటి ఒకటి కలుస్తుందా లేదా అని చెప్పుకోవడం కోసం అదనమాట అవి మూడు రకాల చర్యలు ఉంటాయి ఒకటేమో కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఫైటోటాక్సిక్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ సో మూడు రకాలైనటువంటి నష్టాలు ఉంటాయి సో అవి ఏంటో క్లియర్గా అక్కడ వివరించారు కింద ఏంటంటే అలాగ కాంబినేషన్స్ అనమాట ఇన్సెక్టిసైడ్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఏ కాంబినేషన్స్ అయితే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయో చెప్పాను కదా ఇతరు వేరే వేరేగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సామర్థ్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనుకోకుండా ఇద్దరు ఒక కలుస్తారనమాట అనుకోకుండా కలుస్తుంటారు కలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఒకరి మీద ఒకరు చదువుతున్న దాన్ని చూసి రెండో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలుద్ది ఇలా కలుది ఇద్దరికి ఒక సరైనటువంటి ఒకరి మీద ఒకరికి సరైనటువంటి అవగాహన అనేది కుదిరిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చాలా మంచి మార్కులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు దాన్నే మనం ఇందులో చెప్తాం ఏంటంటే పురుగు మందుల మిశ్రమాలకి దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట గోరి పేరు పాస్ ఒకలా పనిచేస్తుంది సైపర్ మెత్రిని ఒకలా పనిచేస్తుంది రెండు వేరే వేరేగా ఉపయోగిస్తే వాటి రిజల్ట్ వేరేగా ఉంటుంది అలా కాకుండా క్లోరి పేరు పాస్ సైపర్ మెత్రి రెండు కాంబినేషన్ కలిపాం అనుకోండి అప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మిశ్రమాలు అనమాట ఇవి ప్రూవ్ చేయబడ్డవి ఇవన్నీ సైంటిస్టులు చేస్తారు ఇవన్నీ మన రైతులు లాగా ఏది పెడితే అది మనం కలపకూడదు అవి వాటి వల్ల నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఈ రెండు కూడా రెండు షార్ట్ నోట్స్లు మూడు మార్కులు మూడు మార్కులు అని పెట్టుకోండి దయచేసి దానికి తప్పకుండా చదవాలన్నమాట వదిలేయడానికి లేదు అలాగే ఇన్సెక్టిసైడ్ ఫార్ములేషన్స్ పన్నెండు మార్కుల ప్రశ్న పన్నెండు మార్కుల ప్రశ్న మ్యాచింగ్ బిట్స్ పన్నెండు మార్కుల ప్రశ్న రాదే పన్నెండు బిట్లు అని వస్తాయి దాంట్లో అది అర్థం చేసుకోండి పన్నెండు మార్కులకి రాలేదనుకోండి పన్నెండు బిట్లు అయినా వస్తాయి దాంట్లో ఎలాగోలా వస్తున్నాయి మ్యాచింగ్ అని కూడా పెట్టుకోండి అది 